আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক আমি মালা আজ আমরা স্পেশাল একটা চিকেন রান্না করব এটা পাকিস্তানের একটা স্ট্রিট ফুড করাচির খুবই ফেমাস নাম হলো চিকেন কড়াই তো আমরা এটা রান্না করব আজকে এবং আমরা জানি আপনারা এনজয় করবেন আমরা একটা রেগুলার সাইজের মুরগি আমরা মাংস ধুয়ে পানি ঝরে নেব কারণ আমরা মাংসটাকে প্রথমে তেলে ভাজবো যেহেতু এই জন্য পানি একেবারে না থাকলেই ভালো আমাদের যা যা লাগবে মুরগির মাংস ধনে পাতা কাঁচা মরিচ আর এই মরিচটা আমরা ফ্লেভারের জন্য ইউজ করব এটা বড় মরিচ আপনারা যে কোনো ধরনের মরিচ ইউজ করতে পারেন আমরা কেটে ভিতরের বিচিগুলো ফেলে দেবো যেন ঝাল না লাগে শুধু ফ্লেভারিংয়ের জন্য এবং দেখতে সুন্দর হওয়ার জন্য গুঁড়ো মশলা আমাদের যা লাগবে সেটা হলো আমরা কাশ্মীরি চিলি পেপার ইউজ করব এক টেবিল চামচ এখন এটা যে আপনাদের না থাকে কোনো সমস্যা নেই এটা আসলে সুন্দর রং হওয়ার জন্য কারণ এটার রংটা খুবই ব্রাইট রেড একটা কালার হয় এক টেবিল চামচ কাশ্মীরি চিলি পেপার ধনে এক টেবিল চামচ আর জিরা আমরা ইউজ করব দুই টেবিল চামচ গরম মশলা এক টেবিল চামচ লবণ প্রয়োজন মতো আদা রসুন দুই টেবিল চামচ আদা রসুনের পেস্ট এটা টমেটো নিয়েছি পাঁচটা এবং এটাকে আমরা এভাবে অর্ধেক করে কেটে তরকারিতে দিয়ে দিব পরে একটুখানি যখন নাকি একবার দুইবার বয়েল হবে তারপর উপরে যে স্কিনটা আছে এগুলো আমরা ফেলে দিব এই স্কিন এটা আমরা ফেলে দেবো পরে রান্নার সময় দেখবেন আমরা দুইটা ভালো করে ফেটে নিচ্ছি যেন তরকারিতে ভালোভাবে মিশে যায় না হলে অনেক সময় চাকা চাকা থেকে যায় গোলমরিচ এক চা চামচ এগুলো আমাদের সমস্ত মশলা যেগুলো আমরা ইউজ করবো আজকে এখন আমাদের পুরনো কাঠের চুলে ইউজ না করে আমরা এটা ইউজ করবো এটা ছিল একসময় একটা চিমনি ভেঙে গিয়েছে এটাকে আমরা এখন ইউজ করছি একটা মাটির চুলা হিসাবে আর আমাদেরকে হেল্প করবে স্বাধীন আমার বউয়ের প্রিয় কাছের মগটা ভেঙে ফেললাম এখন পানি ছিল ওটার ভিতরে তেল দিয়ে দিচ্ছি মুরগি মাংস ভাজার জন্য
আমার ছোটবেলা মনে আছে যে আমরা সবাই ইলেকট্রিক চুলা রান্না করতাম কিন্তু তখন গ্যাস ছিল না আমি বলছি সেই সেভেন ডি সেভেনটি ফাইভ এইটির কথা আর এইটিতে গ্যাস চলে আসছিল না এইটিতে গ্যাস চলে আসছিল বাট আমি তার আগে বলছি আমি তখন আমার মায়ের একটা ব্যাক আপ লাকড়ির চুলা ছিল কাকে বলে টলে একটা মাটি দিয়ে চুলা তৈরি করে এনেছিল তারপর যখন নাকি মাঝে মধ্যে যদি কারেন্ট না থাকতো তখন অথবা পিঠা বানানোর সময় সে চলে করত এখন আমরা বেশ চার পাঁচ মিনিট ভাজার পর আমরা তেল কমিয়ে ফেলবো অনেক তেল আছে যেগুলো আমরা তুলে ফেলবো এখন আদার সন্ধি দিচ্ছি Wow, it smells good already. Salt is cheap. Now, we have to give it a little bit. Now, we have to give it a tomato. Now, we have to give it a tomato. এখন আমরা ঢেকে দেবো দু এক মিনিটের জন্যে তারপর টমেটোর উপরের যে চোকলা আছে সেটা ফেলে দেবো আমি জানি আপনাদের অনেক প্রশ্ন এই তেলগুলো দিয়ে কী করবো আজকে অথবা কাল মেবি পরশু দিন যদি চিকেন ফ্রাই ফ্রাইড চিকেন রান্না করি তখন ইউজ করবো অথবা মুরগির তরকারি যদি রান্না করি কাল তখনও ইউজ করতে পারি আর এই এইটা হলো আর কি প্ল্যান আর যদি কয়েকদিনের মধ্যে ইউজ করা না হয় তাহলে তো ফেলে দিতে হবে কারণ এটা রাখা যায় না বেশি দিন গন্ধ হয়ে যায় এবং নষ্ট হয়ে যায় আর আমার বইয়ের পিছনে আগুন দেখেছেন হ্যাঁ অনেক বেশি আগুন হয়ে গিয়েছিল তো কমানোর জন্য একটা লাকড়ি বের করে রেখেছি পরে আবার ইউজ করবো আমরা ঢেকে রাখবো দুই মিনিটের মতো আমরা এখন টমেটোর চোকলা সব তুলে ফেলে দেব খাওয়ার সময় আর চোকলা বাচা বাচির ঝামেলা যেতে হবে না
ধনে গুড়া আমরা গরম মশলা ছাড়া এখন সব মশলা দিয়ে দেব কাশ্মীরি চিলি জিরা গোলমরিচ Smell good? I couldn't smell anything. Uh oh, coronavirus আমাদের টমেটো গলে গিয়েছে এখন আমরা টক দই তারপর আমাদের গরম মশলা আর বাকি ধনে পাতা আর একটা যে মরিচ আছে ওগুলো দিয়ে দেব গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি টক দই দিয়ে দিচ্ছি আর আগেই বলেছি টক দইটা ফেটে নিতে হবে না হলে আবার তরকারির মধ্যে মাঝে মধ্যে চাকা চাকা হয়ে যায় এটা একটা ঝামেলা আর আমাদের কিন্তু এখানে কোনো পানি দিতে হয় নাই পানি ছাড়াই হয়ে যাচ্ছে এই সময় এখন একটু লবণ চেখে দেখতে হবে যে লবণ ঠিক আছে কি না লবণ ঠিক থাকলে যদি লবণ প্রয়োজন হয় লবণ দেবো না হলে আমরা এখন আমাদের ধনে পাতা আর আরেকটা যে কাঁচা মরিচ আছে সেটা আমরা দিয়ে দেব আর চলা বা লাকড়ি যা দেখছেন এগুলো সব আমাদের বাসার আশপাশ থেকেই কুড়িয়ে আনা আমাদের চিকেন কড়াই রান্না শেষ আমরা এখন নামিয়ে ফেলবো আমার ধারণা অনেক মজা হয়েছে ইফতারি করে খেয়ে আপনাদেরকে জানাবো আর আপনারা এই আইটেমটা বাসায় ঈদের মধ্যে রান্না করে দেখতে পারেন এমন হয় নতুন একটা আইটেম সবাই এনজয় করবে আর খুবই সিম্পল তো এত বেশ খুব একটা কঠিন কিছু না ট্রাই করে দেখবেন আর জানাবেন কেমন হলো আমার বিল্ডিং এর সাইডে গর্ত করে পাখিরা বাসা বানিয়েছে 
না আমার বিল্ডিংয়ের কোনো ক্ষতি হবে না কারণ এটা হলো চারিদিকে ফোম ফোমের ভিতর কংক্রিট কাজেই বাসা ঠিকই থাকবে কোনো সমস্যা নাই অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে আমি মাটি দিয়ে চুলা বানাচ্ছি না কেন মাটির চুলা কিন্তু যে কোনো মাটি দিয়ে হয় না কুমোরের মাটি অথবা ওই যে আঠালো মাটি সেটা মনে হয় লাগে বানাতে সে মাটি আমাদের এখানে ন্যাচারালি আমাদের আশেপাশে আমি কোথাও দেখি নাই দোকান থেকে কিনে আনতে হবে এত আবার ঝামেলা এত কিছু দরকার কি আমাদের যা আছে এটা দিয়েই কাজ চলে আর শখের মধ্যে একবার দুইবার রান্না করি স্নারি বিগ ডিও আর একটা লোহার তো একটা বানিয়ে ফেলেছি ওটা দিয়েও কাজ হবে আর আজকে যেটা রান্না করলাম এটা আসলে মাটির কোনো চুলা নেই এটা একটা চিমনি চিমনে বলে এটা ম্যাক্সিকান ম্যাক্সিকোর তৈরি তো এটা ভেঙে গেছে তো এটা ফেলে না দিয়ে ওই নিচের অংশটাকে আমরা মাঝে মধ্যে গ্রিল করি অথবা এভাবে রান্না করার জন্য ইউজ করি আজকাল বেশি বেশি রেসিপি দিচ্ছি এই জন্যেই বেশ কয়েকজন কমেন্ট করেছেন যেটা এখন অ্যাডভেঞ্চার চ্যানেল না হয়ে হয়ে গিয়েছে কুকিং চ্যানেল প্রথমত আমার এই চ্যানেল কিন্তু শুরু করেছি আমি রেসিপি দিয়েই শুরুতে অনেকগুলো শুধুই দিতাম রেসিপি আমাদের অন্য অন্য ব্লগিং লাইফস্টাইল এগুলো শুরু হয়েছে অনেক পরে আর তাছাড়া ফুড কিন্তু একটা অ্যাডভেঞ্চার ইটস আপনার আমরা বেড়াতে যাই বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন জিনিস যাই নতুন আই মিন বেড়াতে গেলে নতুন নতুন জায়গায় দেখি নতুন নতুন লোকজন মিট করি তেমনি খাবারও কিন্তু যখন আমরা নতুন একটা খাবার খাই সেটা সম্পূর্ণ নতুন একটা এক্সপেরিয়েন্স এটাও একটা এক্সপেরি এটাও একটা অ্যাডভেঞ্চার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমাদের লাইফে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হলো খাবার তো সেই খাবারটাও কিন্তু বিরাট বড় একটা অ্যাডভেঞ্চার হতে পারে অনেক বড় অ্যাডভেঞ্চার তো যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝবেন বিশেষ করে এই সময় এখন তো আমার ইচ্ছে করলে আমি অন্য এক স্টেটে যে ঘুরে বেড়াতে পারি না অথবা কোনো রেস্টুরেন্টে যে তাদের খাবার আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি না এগুলো এখন আর করা সম্ভব না তো কাজেই আমার ধারণা আপনারা এটাও এনজয় করবেন বিভিন্ন ধরনের খাবার আপনারা ঘরে বসে ট্রাই করবেন রান্না করে খেয়ে দেখবেন পরিবারের সবার সাথে শেয়ার করবেন সবাই মিলেমিশে রান্না করবেন দেখবেন আপনাদের সময় অনেক ভালো কাটবে এই চিকেন কড়াই গোস্ট অথবা মাটন কড়াই হোয়াটএভার এগুলি নান রুটির সাথে আসলে ভালো হয়ে বেশি তো আমি পরটা দেখাবো আমাদের বাসায় তো এখন নান রুটি নাই আর বানানোর সময় ছিল না তো এখন আমরা পরটা দেখাবো ভাতেও খেতে এটা খুব ভালো ভাত পোলাও যেটা দিয়ে খান খেতে অসম্ভব মজা আপনারা ঈদে অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন আমি এখন আমার নিজে আসলে এখনও খাওয়া হয়নি খেয়ে দেখবো কেমন হয়েছে আজকে খুবই মজা হয়েছে ডিফারেন্ট আমরা যে রোজ রোজ যে ধরনের মুরগি অভ্যস্ত এটার সাথ একেবারে আলাদা এবং একই ধরনের খাবার খেতে খেতে আমরা তো অনেক সময় টায়ার্ড হয়ে যাই এই জন্যই আপনার রেসিপিতে অথবা রান্নায় ভেরিয়েশন থাকা দরকার এটা খেতে খুবই মজা খুবই ডিফারেন্ট এবং প্রেজেন্টলি ডিফারেন্ট অনেক জিনিস আছে যে ডিফারেন্ট বাট পচা ডিফারেন্ট বাট দিস ইজ এটা ভালো ডিফারেন্ট খুবই মজা তো আপনারা ভালো থাকবেন সবাই ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ